ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜமுனா குக்கிங் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டேஸ்டியான சிம்பிளான ஒரு குழம்பு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் மோர் குழம்பு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் உடச்ச கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை கப் தேங்காவை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே நம்ம இந்த மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் கேர்டு இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு கப்பில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மசாலாவில் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேர்டு ஆட் பண்ணி இதை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் கேர்டு மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதையும் மிக்சியில் ஒரு அரை அரைச்சி தான் நம்ம இப்போ குழம்பில் ஆட் பண்ணணும் ரா கேர்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரா கேர்டு ஆட் பண்ணால் திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் குழம்பு அதுக்காக வந்து இதை மோராக்கி ஆட் பண்ணணும் மோராக்கி ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மிக்சியில் வந்து ஒரு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டும் ஆட் பண்ணலாம் நான் அப்படி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம அந்த மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாம் ஒரு ப ஒரு கடாயை நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் சீரகம் இப்போ நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கிள்ளி போடாமல் முழுசு முழுசாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்மெல் இருக்கும் அதுக்காக எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு வந்து பெருங்காயத்தூள் மஸ்ட்டு பெருங்காயத்தூள் தான் இந்த குழம்புக்கு வந்து ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது அதனால் பெருங்காயத்தூள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிக்சர் ஜார்லலாம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணி நம்ம அந்த குழம்பில் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மோர் குழம்பு வந்து பக்கத்துலேயே இருந்து கலறி விடணும் இல்லைனா பொங்கி வெளியில் வழிஞ்சிடும் அதுக்காக இப்போ கலந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் உங்களோட திக்னஸை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி திக்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு திக்காக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப தண்ணியாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான குழம்பு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் நினைக்கும் போதெல்லாம் இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் திடீர்னு ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க நீங்கள் வீட்டு வச்சுருக்க குழம்பு வந்து கம்மியாக இருக்குது அடிஷ்னலாக ஒரு குழம்பு வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பும் கூட குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா கொதித்து இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஈஸியாக இந்த மாதிரி குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா லன்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சமைப்போம் சுவைப்போம் அன்பால் இணைந்திருப்போம் நன்றி